प्रब्लेम फाइव पूरी तरफ पर तुम बोलते हो बाबा जब पॉल ने फाइव वर्षों में शक था है कि बोल से शोभे की सुनते हो अच्छा मार्ग था उसी साल डा बोलो दिन कौन सा लास्ट था लम्बे इतने दागे नहीं थे बाबा शाल ना नियम तो देखो शाल बोलते हैं किसने भी पॉली शाल बोले दिच्छे नियम तो देखो शोभे की सुनते पाओ ऐसा कई <laughs> प्रफिटेंट কত परसेंट प्रॉफिट হবে 20% আর একটা হচ্ছে অল্টারনেটিভ প্রজেক্ট বি বিকল্প প্রজেক্ট সি বি সেটা একটু রিস্কি সেখানে দেখো ইয়েল্ডিং মানে আয় হবে प्रॉफिट হবে 2 লাখ টাকা ভালো কথা কিন্তু হাফ দা টাইম এই হাফ টাইম মানে চড় দেখ हाफ द टाइम मैंने कि फोर्टेक्स तो ले दो लाख तक का प्रॉफिट होगा हाफ टाइम है तो ले बाकी क्या होगा बस एंड ए लॉस तक का दस लाख तो बाकी और देखो मैं क्या होगा दस लाख दस लाख तक का लॉस होगा और टैक्स दिखते होगे कतो परसेंट चौलीस परसेंट अखान तो अगर बुझते होगे अमी जो कौन इतने इन्वेस्ट कर बो আমি যত টাকা ইনভেস্ট করব তারপরে 20% प्रॉफिट হবে কিন্তু b তে ইনভেস্ট করলে অর্ধেক সময় আমি प्रॉफिट হবে 2 লাখ টাকা বাট সেটা হলো হাফ টাইম মানে অর্ধেক তাহলে 2 লাখের অর্ধেক কত হয় 1 লাখ এন্ড বাকি অর্ধেক সময় কি হবে লস হবে কত টাকা লস 1.5 লাখ 50000 এটার অর্ধেক করলে কত হয় 72000 কত হয় বলো ভাই দেন লাগে আর দেখ না হ্যাঁ 75000 75000 তাহলে এখন আমি যে রিকমেন্ড ওয়ানে বললাম যে প্রি ট্যাক্স प्रॉफिट বের করতে প্রি ট্যাক্স प्रॉफिट প্রি ট্যাক্স प्रॉफिट বের করতে বললে আমরা যেটা করব प्रोजेक्ट बर लाख ट हाफ मैं 
তাহলে দুই লাখ টাকার অর্ধেক কত আসে এক লাখ টাকা আর যেহেতু লস মাইনাস তাহলে প্লাস মাইনাস এ গুণ করলে মাইনাস এ পঁচাত্তর হাজার টাকা চলে আসলো তাহলে এক লাখ টাকা বছরের অর্ধেক সময় লাভ হবে বাকি অর্ধেক লস হবে পঁচাত্তর হাজার তাহলে কাটাকাটি করে আর লাভ থাকবে কয় টাকা পঁচিশ হাজার এটা কি বুঝতে পারতেছ তাহলে মুনাফা আর এখন কর বাদ দর পরের মুনাফা মুনাফা যদি পরেরটা হয় তাহলে প্রজেক্ট এ এতে কি চল্লিশ হাজার টাকা লাভ হয়েছিল না কয়েছিল যা হবে তার অর্ধেক বাদ যাবে তোমাদের বুঝতে যদি সমস্যা হয় তাহলে ভেঙে লিখে দিব এটা এরকম হবে দুই লাখ বিয়োগ ব্র্যাকেটে দুই লাখ ইন্টু চল্লিশ পার্সেন্ট এরকম করতাম ওয়ান মাইনাস টি একটা না দিয়া এরকম দিতাম দিয়া তার অর্ধেক দেখো তো এখন বুঝতে পারো কিনা
নাকি আরো এক লাইন করে দেব না এখন তো বোঝা যাবে হুম তাহলে এখন এখানে মাইনাস 15000 কেউ আসলো না কারণ কি লাভ হচ্ছে 60000 লস হচ্ছে 75000 লস বেশি হয়ে যাবে रेट बेर करो रेट मान कि शतकरा ना दू लाख टब्बीस हजार टाइम लाभ हम एक कत पार्सेंट ये माइनस पंद्रह कत पार्सेंट से बुजते प्रफिटे প্রজেক্ট বি এর কতটুকু লাভ হয়েছিল বলো প্রথম 6 মাসে 2 লাখ 2 লাখ রুপিতে 40% ট্যাক্স কত আসে 80000 আসে না 80000 তাহলে 2 লাখ থেকে 80000 বাদ দাও থাকে কত 1 লাখ 20 আর 1 লাখ 20 এর অর্ধেক আর 1 লাখ 20 এর অর্ধেক করো কত হয় সেটা আর লস এ ছিল 1.5 লাখ তার অর্ধেক করলে 75000 বছরের তো তার ট্যাক্স হয় না এজন্য লসটা লসের মধ্যে থেকে যায় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে প্রজেক্ট বি তে গিয়ে আমার লস হয়েছে 15 তাহলে এ তে হয় লাভ বি তে হয় লস আর এখানে ফাইভ জিজ্ঞাসা করেছিল যে এ তে কতটুকু ট্যাক্স দিয়েছি বি তে কতটুকু ট্যাক্স দিয়েছি আর 6 এ জিজ্ঞাসা করেছিল কোন প্রজেক্টটা তোমার জন্য ভালো হবে তাহলে তুমি বলে দিবা প্রজেক্ট এ ভালো হবে কারণ এ তে ট্যাক্স টু দেওয়ার পরে কি प्रॉफिट থাকে পজিটিভ না নেগেটিভ एकदम प्रथम जो मास्टर सिलेबस चालू तक आस जीरो लस हाफ ट कतटुकू करते
এখানে সবগুলো যে প্রশ্ন যেগুলো আছে সেগুলো তুমি দেখলেই পারবা তোমাদের কাজ হবে এই চ্যাপ্টার ফাইভ এর সালের জম্প গুলো এসেছে এগুলো ঠান্ডা ভাবে একটা একটা করে দেখা বুঝতে পারছি জি আচ্ছা আর ফিফো লিফো অঙ্ক করেছিল আগে ফিফো লিফো ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট লাস্ট ইন লাস্ট আউট হ্যাঁ হ্যাঁ মার্চ জুন এরপর ফেব্রুয়ারি মে সেপ্টেম্বর এরকম এলেভেলে থাকলো আমরা যখন তখন কি সিরিয়াল ধরে ঠিক রাখতাম মাস অনুযায়ী সাজাই করা যাবে আর একটা মনে রাখতে হবে সেলস করার সময় যে রেট দেওয়া হয় এই রেটটা শুধুমাত্র ইনকাম স্টেটমেন্ট করতে লাগে কিন্তু ফিফো বা লিফো করতে বিক্রয় মূল্য লাগে না লাগে শুধু প্রায় মূল্য তো এটা দুই হাজার বিশ সালে এসেছে তোমরাও আবার করে দেবো কারণ আবার যে আসবে না এরকম তো কথা আসতেও পারে বুঝতে পারছো এখন এই ধরনের একটা অঙ্ক কি দেখাবো কি দেখান ভাই একটু দেখান আচ্ছা এখন আয়সা বলো আমাকে জানুয়ারি থেকে তুমি ক্রয় করেছো দুইশো জানুয়ারিতে হ্যাঁ দুইশো ইউনিট কত টাকা করে দশ টাকা করে তাহলে ফেব্রুয়ারিতে যদি তুমি যদি একটা সাইড বিক্রি করো সেটা কত টাকা করে বিক্রি করবা এই দশ টাকা তোমার মান দশ টাকাই যোগ হইব চল্লিশ এর সাথে না ইউনিট এখন এই হলো এটার তোমার ছক মনে পড়ে কিনা জানি না দেখো জানুয়ারি জানুয়ারি তোমার কি হয়েছে পার্চেস
এখন দেখো এই স্কেল দিয়ে টেনে দিল জানুয়ারি পরে কোন মাস আসবে মার্চ না ফেব্রুয়ারি ফেব্রুয়ারি কত ইউনিট সেল করছো ফেব্রুয়ারি সেটা কত না 160 160 160 তাহলে তোমাকে কি করতে হবে হুম এখানে লিখতে হবে ফেব্রুয়ারি ফেব্রুয়ারি কি করেছে সেলস সেলস কি পার্সেন্টেজ কলাম না ইস্যু কলাম না আসে 160 ঘরে মাত্র 10 টাকা দাম তার মানে এটা গুণন এটা এখন 200 থেকে 160 চলে গেলে কত থাকবে 40 পিস কত টাকা করে 10 টাকা করে দেখো এটা বুঝতে কার বাকি আছে কি কি বাসুতা তোমরা এতটুকু বুঝছি ভাই এবার জানুয়ারি পরে ফেব্রুয়ারি গেল ফেব্রুয়ারি পরে কি মার্চ মার্চে কত পিস কিনেছো মার্চ 250 পিস 15 টাকা করে এইখানে দেখো কিভাবে লেখবা 250 পিস 25 টাকা মার্চ মার্চ লিখলে এক লাইন নিচে লেখবা মার্চে লিখে লেখো পারচেজ পারচেজ থেকে এইখানে লেখ এক লাইন নিচে লিখবে এই কারণে তো আগের মালটা বসাইতে হবে 250 15 টাকা করে 250 15 টাকা করে বলে এই যে আগে যে 40 পিস ছিল সেটা নামাও এবার 250 দিবা 15 টাকা করে এই পর স্কেল দিয়ে টান দিবা দেখছো সাধারণ ওটা কিভাবে সাজাবা যখন তুমি ক্রয় করবা দেখবা আগের দিন পণ্য আছে কিনা যদি একটা এর পণ্য থাকে একটা লাইন ফাঁকা রেখে পরে বসাবা একটা লাইন পরে পারচেজ দেখবা এবার মার্চে পরে কোন মাসটা আসবে জানুয়ারি গেল ফেব্রুয়ারি গেল মার্চ এপ্রিল মে মে মাসে কতগুলো পণ্য বিক্রি করেছো 150 টা এখন এপ্রিল মাসে তুমি 150 টা যে বিক্রি করবা যেহেতু তোমার এটা সেলস তাহলে ফিফো মেথডের নিয়ম হচ্ছে আগে দিতে হবে 40 পিস তারপর দিতে হবে 10 পিস 40 পিস দিবে 10 টাকা দামে এটা দিতে হবে 15 টাকা দামে কথা কি বুঝতে পারছিস এখন এই 40 পিসটা নাই হয়ে গেল আর 250 থেকে যখন দেওয়া হলো 140 পিস থাকে 15 টাকা দামের তাহলে সেলস করার সময় আমাকে একটু খেয়াল করে নিতে হবে তোমরা কি শুনতেছ আমার কথা এরপরে এপ্রিলে পরে হচ্ছে না फाका रखते हम कारण घरे आगे पन्न आलते নতুন করে যে পণ্যটা ক্রয় করবে জুন মাসে এটা বসাইতে হবে জুন মাসে কিনেছে 240 পিস 22 টাকা গেল 240 22 এটা চলে আসলো তাহলে 240 22 চলে আসছে এবার আমি এটাকে বক্স করে এবার জুনের পরে আমাকে দেখতে হবে নেক্সট মাস জুন জুলাই অগাস্ট সেপ্টেম্বরে 60 পিস মাল সেল করেছি 60 পিস মাল যদি সেল করতে চাই তাহলে আমার ফিফো সিস্টেম যদি হয়ে থাকে তাহলে আমি আগে পণ্যটা আগে সেল করব আগে সেল করতে গেলে 60 পিস সেল করতে হবে আমাকে 15 টাকা দামের মাল 
তাহলে এখান থেকে আরো আশি পিস রয়ে যাবে পনেরো টাকা দামে আর কিছু চল্লিশ পিস রয়ে গেল বাইশ টাকা দামে এই পনেরোটা সম্পূর্ণ অবিক্ষিপ্ত রয়ে গেছে এখন আমার তিন শেষে পণ্য আছে তিনশো বিশ পিস দাম আছে দুইশো আর আটান্নশো এটা মিলাইলে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে ছয় হাজার আটশো আশি আর এখানে যেটা আমরা বের করবো পাঁচটা বুঝস সবগুলোর যোগ ফল বসাই দিব তাহলে আমার চলে আসবে এখানে ঠিক ইউনিটের যোগ ফল বসাবো এখানে বসাই দিলে এখানে আসবে এখানে আসবে এখানে এই ঘরের নাম লিখে দিব টোটাল দিয়ে আমি স্কেল দিয়ে টেনে দিব এই হইল আমার ফিফো সিস্টেম এর অঙ্ক করার পদ্ধতি এটা খুব বেশি কঠিন না আমার মনে হয় তোমরা একটু দেখো আর চোদ্দ সাল চোদ্দ এই অঙ্কটা একটু দেখিও কারণ এখানে একটা ট্যাক্স এর আছে নেগেটিভ করে আমরা জানতাম যে নেগেটিভ এর উপরে কোনো ট্যাক্স আসে না এখানে একটা তিন পার্সেন্ট ট্যাক্স দিয়ে অঙ্ক করছে এটা সমাধান তোমরা একটু দেখো আর তোমাদের বই থেকে একটু কষ্ট করে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে যে কয়েক জনের দুই হাজার চোদ্দ সালে সমাধানটা পাঠাই দিও কি করো না পারছে আমি বুঝাই দিব কি বুঝাইতে পারছি সেটা করবা লাগামি ক্লাসে আমরা চারটা ফোর ধরবো ফোর ধরলে আমার বিশ্বাস যে তিনটা চ্যাপ্টার কমপ্লিট হয়ে গেলে তুমি তিনটা থেকে তিনটা অঙ্ক পাবো এরপরে যে চ্যাপ্টার অঙ্ক আছে সেগুলো আমি তোমাদের আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে লিখে রেখে পড়ে বুঝে ওটা নিয়ে তোমার কোন টেনশন করবো পিডিএফ দিচ্ছে না কারণ এগুলো সব সালের প্রশ্ন দিয়েছি তো এই জন্য পিডিএফ করতেছি না হ্যাঁ আমি ওইটা পুরো শীতটাই তোমার পিডিএফ নিয়ে দরকার নেই তোমার সালে বলছি তো লিখে দিলাম যে কত কত সাল তুমি দেখবা